uh, evening people. Hello, good evening. Hello, good evening. I hope you're doing well. Let's wait three minutes for our classmates. Good night to everybody. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, good night. Good evening. Good evening. It's not, no say say good night. Because good night, you're going to sleep. Good evening. <laughs> sorry, sorry. That is true. <laughs> sorry. Good evening. <laughs> good evening. Sorry, good evening, everyone. Good. All right. Okay. Hello everybody, I hope you're doing well. Let's do a, let's do attendance and let's wait uh, for our classmates. Okay, very good. Uh, the first person that I have is Roxana Gonzalez. Are you there? Present teacher. Okay, thank you. Miguel Angel Paz. Present teacher. Okay, Rina Alvarez. Present teacher. Okay. David Garcia. Present teacher. Jose Antonio Cubias. Carla Maria Quintanilla. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Alex Alberto. Present teacher. Thank you. Dalia Arguello. Uh, Miriam Carolina. Present teacher. Okay, thank you. Luis Ricardo. Present. Very good. Natalia, Carolina. Present teacher. Thank you. Azucena Montes. Okay, Israel Neemias. Present teacher. Okay, thank you. Carla Janet Amaya. Present teacher. Thank you. Jenny Jamilet. Jenny Jamilet. Uh, William Alexander. Here. Okay. Uh, Marta Elizabeth Contreras. Present teacher. Okay, thank you. Marjorie Gonzalez. Marjorie. I, no le escucho. Tiene problemas con el audio. Ok. Uh, ok. Ahí, ahí, me escribe un mensaje. Escríbame un mensaje aquí en el chat. Que tiene problemas con el audio. Uh, Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth Osorto. Presente. Ok. Alguien que tal vez acaba de incorporar. José Antonio Cubías. Presente. Ok. En okay. uh, Dalia Arguello. And Naft and Naftali Gonzalez, no, ya te llamé, perdón. Azucena Montes. Y Carla Jamil, eh, Carla Janet Amaya. Present. Usted ya le llamé, entonces sería Jenny Jamilet. Present. Okay, ahora sí. All right, very good. Let's go ahead and get started. All right. So, si se, eh, si se pueden poner en mute, solo por un segundito, vamos a iniciar. Ok, thank you. 
All right, very good. Okay, so give me a second. Tengo un gran montón de clutter. I have a lot of things on my desk. Information that we're working on. Okay, excuse me. Okay. Very good. All right, excellent. So let's talk about uh, WH questions now. Now, in English, we can only respond two ways, right? When someone asks you a question, you can respond only two ways. Number one, you can say yes or no, or you can answer with information, okay? So, hay solamente dos formas de responder. Eh, una forma corta, que sería un sí o un no, una afirmación o una negación. O, número dos, dando información, proveyendo información. Okay? Estas, esas son las únicas dos formas que podemos responder a una pregunta. En español y en inglés, lo mismo. Okay? So, vamos a ahora entrar al tema de responder con WH questions, ¿ok? Responder con información una pregunta, ¿ok? So, repasemos the WH questions, very important vocabulary. This is the basis of what we're going to do, ¿ok? Number one, repeat after me, what? 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 When? When? ¿ok? Where, 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 why, why, how, how, who, who, which, which, okay? So I have the definition here in Spanish. Esto está en la guía que les mandé ahora. Eh, what quiere decir que. When. Estamos hablando de tiempo. Cuando. Okay. Puede ser tiempo, días, meses, años, etc. Okay. Where. Where es donde. Estamos hablando de, de un lugar específico. Where. Why. Quiere decir por qué. How. Cómo. Who. Estamos hablando de alguien. Estamos preguntando sobre una persona. ¿Quién? Which. Quiere decir cuál. Normalmente para eh, dar como una elección. Dar opciones. Ok. Very good. ¿Alguna duda? Sobre los términos. WH questions. Estas se conocen como WH question. Cuando me escuchen decir WH question, me estoy refiriendo a estas. O si yo digo WH o WH word, me estoy refiriendo a esta palabra. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Questions? ¿Ok? All right, excellent. So let's go ahead and continue. ¿Ok? So, how can I use these? to ask questions. Let's do the questions first and then we focus on the answers. So I'm going to use this structure. WH plus auxiliary verb, or puede ser un verb como el verb to be. Subject plus verb plus complement. Complement is to give extra information, okay? So let's look at the, the chart here. I have, for example, number one. What do you watch at the movies? What do you watch at the movies? Okay. Tengo la misma estructura, WH, auxiliary verb, el do y el does, el cual ya lo repasamos, ¿verdad? En la unidad anterior. You plus the verb, plus extra information, okay? 
Esta extra information no es obligación llenarla, pero ayuda muchas veces. Number two. When does she come home? When does she come home? I am speaking about time, right? When, time. So I use here does. ¿Por qué uso does? Because I have he and she. Auxiliary verb. También it. Si quisiera usar it. Okay. Where do you work? Question. Where do you work? Mm -hmm. Who does he or she report to? Who does he report to? Information. I'm asking for information. How? How do you plan for your week? How do you plan for your week? Okay. Again, what is my, my structure? I use WH, auxiliary verb, okay? Auxiliary verb puede ser do or does, o también puede ser el verb to be. ¿Se acuerdan el verb to be? Is, are, okay? Subject, right? El subject puede cambiar. You, he, she, ¿a quién me estoy refiriendo? Verb, action, okay? ¿Siguen aprendiéndose cinco verbos al día ustedes? ¿Siguen con la tarea de cinco verbos al día? Yo les recomiendo que sigan. Sigan con cinco verbos al día. Me voy a aprender cinco verbos en inglés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes ven cómo es necesario. ¿Qué pasa si no tengo verbos? No voy a terminar la estructura. Me voy a quedar corto. No voy a poder preguntar. Okay, and complement. So, WH, auxiliary verb, or verb to be, subject plus verb. Preguntas. Questions. Do you have any questions about this? Pregunten. Estoy introduciendo el tema. No lo quiero dejar nadie en atrás, pero si no levantan la mano, no los puedo ayudar. No tengan pena. Estamos aquí para aprender. Preguntas. No. Teacher, eh, el, el verbo en el caso de she, he, it, eh, ah, bueno, lo sustituimos con does, con das. Uh -huh. La S ahí no aplica. Por lo no menos aplica. Das, del verbo auxiliar. No aplica. Si tú ves aquí, está, el, eh, por ejemplo, when does she come home, no le pongo una S aquí al verbo. No, ¿verdad? Porque se sustituye con el auxiliar. Exacto. El verbo auxiliar, auxiliar significa como ayudante. Ayudante, okay. entonces ayuda a poner todo el resto de la estructura eh, eh, para que vaya con ese sujeto he or she. Ok, okay yes. pregunta. Un comentario, teacher. Ajá. Hoy que estamos aprendiendo las WH, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, como comentario, en el, yo le digo porque esto lo entendí cuando llegué a, a aprender what, when, where, who. Ah, entonces usted tiene, usted tiene que, lo voy a poner como en el módulo 5. No, no, solo quiero hacer el comentario que, no, que no, yo, tenía como, Broma, yo tenía dale. como un conflicto cuando uno dice, what is your name? Ajá. Entonces yo decía, ¿qué es tu nombre? Pero entiendo que hay palabras que no se pueden traducir literalmente, oraciones. Entonces, Exacto. por ejemplo, what, para mí siempre va a ser qué, pero unido en la oración, what is your name, no se traduce literal, sino que sería, ¿cuál es tu nombre? Sí, exacto. Tú, tú ya te diste cuenta de que no siempre una traducción litera, literal de inglés a español te va a ayudar. ¿Verdad? Tú ya te diste cuenta por, por experiencia propia de que eso no funciona. Entonces, Tiche, ¿cómo voy a, voy a hablar inglés? Usted va a hablar inglés cuando piense en inglés. <ríe> ¿Y cómo voy a pensar en inglés, Tiche? Cuando usted amplíe su vocabulario, cuando empieza a llenar esa cajita de vocabulario. ¿Ya? Exacto. Ya, esa, esa pregunta la tengo aquí, de hecho, eh, Luis. Ok. Questions? Questions, questions? Eh, Alguien me escribe en el chat, pero muchas veces. Ah, ok. Eh, pregunta? Question? Ok. Very good. So, here. Ajá. Uh -huh. 
Go, go, tell si, me. Si pudiera poner un, un ejemplo de oración con el verb to be. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. For, uh, for example, what is your name? El que uh, dio uh, Luis. What is your name? Ok. Ok. So aquí solo voy a cambiar en vez del verb, el, el verb do, voy a poner is. What is your name? Ok. All right, very good. Eh, ya vamos a ver un poquito más de ejemplos. Ok, so something that I need you to understand is to answer WH questions. Vaya, ahí está la pregunta, pero ¿cómo respondo? Ok, you have to give information. No puedes responder con un sí o no. You have to give information. Ok, there is no specific structure, right, to provide information. However, te puede guiar un poco con la pregunta. For example, where do you work? Entonces voy a responder, I work in Simán, for example. ¿Cuál es el verbo que estaba en la pregunta? Work. ¿Cuál es el verbo que yo uso para responder? Work. Entonces, escuchando la pregunta, me va a ayudar a responder. ¿Ok? Voy a usar el mismo verbo. Muchas de las veces. La mayoría de las veces. Muchas veces puedo usar el mismo complemento. ¿Ok? Uh, for example, uh, what do you watch at the movies? I watch action movies when I go to the movies. <laughs> How do you plan for your week? I plan for my week using my Google Calendar. Okay, muchas veces puedo usar el complemento o el mismo verbo. Okay, ejemplo. Aquí tengo otros. What do you cook on the weekends? What do you cook on the weekends? Answer. I usually cook chicken soup on the weekends. Right? Okay. Excellent. All right. ¿Alguna pregunta? Questions and answers? Questions? Yo tengo un comentario, teacher. No sé uh -huh. si a mí me gustaría que, que nos lo dijera para uh -huh. todos. Uh -huh. es, es cuando uno usa el why, que es este, ¿por qué? Uh -huh. Pero, pero para el por qué para responder no es, no se responde con why, sino que se responde con otro por qué. Sí, en ese caso no vas a siempre responder con el WH. Uh -huh. Porque para eso usamos el because. Sí, también puedes usar because. Hay muchas formas de responder esa pregunta. ¿Por qué? Why? Pero, pero no, no estoy diciendo de que, como aquí, ¿verdad? Yo comenté de que puedes usar el verbo y el complemento en algunas ocasiones. Pero no siempre vas a, vas a poder contestar un WH question con la misma WH word. Sí. Exacto. Entonces, sí. sí. Que, eh, ¿por, qué? ¿Por qué lo podemos decir? Eh, ¿Por qué? La palabra, ¿por qué para nosotros? Está el because, why. Uh -huh. Y si no me recuerdo, for what? Eh, pero es ya pregunta. Sí, por ejemplo, en español tú le dices, ¿por qué te gustan las pupusas? Porque son ricas. Ahí usaste la misma, el mismo por qué. Pero no es el caso en el inglés. Tenés que usar otra palabra para responder el cual es because. Because. Thank you. Mm -hmm. Okay. Very good. So, I want to do a little practice, right? I have eight y perdón, creo que cometí un error ahí, se me olvidó el número 3. Ah, ustedes continúen, olvídense los números. And what you're going to do is, you're going to put the WH word. ¿Cuál encaja allí para completar esa pregunta? ¿Ok? Ya cuando ustedes puedan ver cuál encaja, entonces pueden contestar. Student A, ask the question. Student B, answers. Y después cambien roles. Ahora el otro va a... Va, va a preguntar y contestar, ¿ok? All right, pregunta. Esto está en la guía, les voy a mandar una foto, pero guarden esa guía porque está la estructura esta. ¿Ok? All right, so let's go to groups right now. Let's go working groups. Let's do, let me see, how, uh, let me just count, I have 17 people, one, two, three. Sixteen, okay. 
Very good. So 16. So vamos a hacer ocho grupos para que queden dos en cada grupo. Go back. Eh, se acaba de incorporar otra persona, entonces un grupo va a tener tres. All right. When? Yes, how, how do you? How old? How old are you? Sí. Está preguntando la edad. Sí. How, es okay. how. How, así es. How, other, how are you? How old are you? ¿Verdad que how? How. Me entraba right. la lengua ahí. How, how are you? How old are you? How. How, how old are you? Okay, uh, number. How do you like your food? Your food. Uh, number six. Seria, uh, do you like Joe? Um, where do you like Joe? Where do you like Joe? Where do you like Joe? Number seven. Do you wife husband work? What does or oh, what does what does your wife? That is correct. Tengo dudas ahí. Number six. Number six and seven is wrong. You have to correct that one. It's wrong. Mm -hmm. Está equivocada. So you have to correct number six and number seven. <coughs> Number eight, eh. 
No, <ríe> empiece con las... No se, no se brinquen si... Ah, no se brinquen si no están seguros. Look, number six. Do you like your job? ¿Cuál podría encajar uh -huh. ahí? What do you like your job? No. Eso no tiene sentido. What do you Where, like? What do you like? What do you like your job? Hmm? No, eso no yeah. tiene sentido. No, no, no. Uh -huh. Why? Why? Es white. Es white. Uh -huh. Correct. Why do you es like your te job? Gusta tu, es porque te gusta tu trabajo, Marjorie. Uh -huh. uh -huh. Why? Wait, number seven sería Do your wife husband husband work? Right. Podría ser who? Who? No. Who? No. 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 Really? It's talking about location. Location. When? 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 No. Mm -mm. When that's true. It's talking about the place, the location. Wow. For example, oh. Santa Ana, San Miguel, San Salvador, location. Oh. Where where do you work? By whose bank work? Yes. Where? Mm -hmm. Where, correct. Mm -hmm. No. How do you like your job? Uh -huh. How do you like your job or why do you like your job? ¿Cuál sería mejor ahí? ¿Cuál encaja ahí? Uh, no será eh, why. Mm -hmm. Why. why. Okay, yo digo que es why. Yes, correct. Sandra, you're correct. Why do okay. you like your job? Yo, yo sí tengo una duda, teacher. Uh -huh. En la número cinco, dice, all are you. Es eh, preguntando cuántos años tienes. Uh -huh. eh, pero aquí sí, yo no sé qué poner. Honestamente, ya, ya revisé. Ok. Eh, en, eh, no ¿Cómo se si pregunta se... La, la edad en, en inglés? Se pregunta... Con how, how, how old are you? How, how, how okay. old are you? How old are you? Oh, de acuerdo, gracias. Mm -hmm. Ok. Ok, seguimos. Okay. Ya, ya cuando tengan las preguntas, entonces empiecen la parte comunicativa. De acuerdo, okay. Okay. Right. gracias. Ok. De acuerdo, right, right. Right. Ok, entonces, guay, era varias personas y de todas de repente usted está frente a mí y me dice oye hola David cómo estás aquí ando ando paseando y ando con mi esposa y, y son hay varias personas y, y me y me decís cool that's your wife o que soy yo que así debería ser entonces yo te digo ah she is my wife señalándola a ella Pensaría mm, yo que ella es, es mi esposa. Uh -huh. sí, también pensaría que estaría cual, which. Ok, questions. Mm. Questions. Y en la. Uh, sí, seven. teacher. Teacher. Uh -huh, number seven. Number seven. De este, de el, la WH question. Eh, I don't know. Okay, this one is asking for location, place. For example, okay. Okay. Santa Ana, San Miguel, San Salvador, place. Okay. No entiendo esa pregunta. Location. ¿Cuál Localización. Pregunta, ¿Cuál pregunta? La de la siete. W? No, escuche. Eh, bueno. Arriba está el cuadrito, ¿verdad? No están usando el cuadrito. Entonces, si usan sí. el cuadrito arriba, hay una WH que habla de un lugar específico. ¿Cuál es la que habla del lugar? Del lugar es... Um, la número dos. Where. Where. Exactly. Where? Where do you? No. No teacher. 
Number seven, where does your wife work? Where does your husband work? Where? For example, uh -huh, oh, exactly. Okay. Santa Ana, San Miguel, San Salvador. Where? Es que, sí, es, sí, no, no había visto el, el, el verbo que está al final. Okay. okay. Yes. Yes. Gracias. Okay, este, Jenny. Uh -huh. Jenny, where does your wife work? Where does your wife, wife work? My wife work. Work. Work Where does works. you Hola. work or works? Works, works. Yes, correct. Works. works. Uh -huh. I, um, sleep. All day. All day. <laughs> <laughs> only, only. On... Teacher, we have a question. What we have to do on student B? Speaking, you ask the question, another person answers, and then you okay. switch. Uh, but we have to use the questions mm -hmm. in the student A? Yes. Mm -hmm. uh, okay, we have to speak, uh, Carla. Speaking. Number are you, one. Are you ready? Are Where's you ready? Carlita? Where are you? Carlita? Hola, Carlita. Tengo que hacerte las preguntas, tú me contestas, o tú quieres hacerme las preguntas y yo te contesto. Creo que está teniendo problemas con el audio. Porque no lo ha quitado el mute. Por eso va a traer Ahorita problemas. tenés mute. Ajá, quitado. Hola, hola. Hoy sí me Ahora escucho. sí. I'm sorry. No había yes, yes. Ok, very good. So, ahora van a hacer una pregunta, una persona... Pregunta, otra responde. Olvídense de escribir ahora. Ahora vayan a speaking. Ok. Eh, what is your name? My name is Carla. Where are you from? I'm from Ilopango. ¿Pudiera ser el, el what? ¿Pudiera ser? Y... Y suena bien, pues, porque estaríamos diciendo, ¿qué? ¿Te gusta tu trabajo? Es como una pregunta, ¿no? Porque estás en signo de interrogación, es una pregunta. Uh -huh. Ok, ¿ya están en la parte comunicativa? ¿Ya están preguntando y respondiendo? Sí, sí teacher. Estábamos, teníamos una duda ahí con la del Seiba. Este, creemos que es what? Porque como está haciendo como una pregunta, ¿verdad? Que si le gusta tu trabajo, entonces... No, it's talking ¿creen? about location, place. For example, eh, Santa Ana, San Miguel, San Salvador, San Vicente, location. Location. Mm. Vean el cuadrito que está arriba con la definición. ¿Cuál es el, la que está hablando de lugares? WH. ¿Sería which? No, which está hablando de cuál. No, ajá, yo no, no. Ajá. Hay una que está hablando de lugares específicos. Where. Where. ¿Por qué where, William? Pero es que me confunde porque no sé where? cómo la traducción. Where do you like your job? Ah, no, no. ¿Cuál, cuál está en lugar? Es how, para mí, las seis. <risas> ah, las seis. Pensé que era las siete, perdón. Ok, las seis. Las seis uh -huh. es, eh, es, me está, está preguntando como razón, razón de algo. El porqué de algo. Ah, ya. Yeah. Why? Why? Why do you like your job? Oh, Why do you like your job? Ah, okay. okay. Where do you work? I work at Blajeo. Okay. How long were you? I 
28 years old. What do you like your job? I like and um, I like making reports. Mm, next up. Okay. Where does your wife your wife work? Uh, my wife. Mm. She wa she work in the insurance pa Pacific. Okay. Miguel. Pacific. She Hola. work or she works? She works. Yes. She works. Yes. Very good. He works in the Seguros del Pacifico. Teacher, esa era una consulta. El nombre de una empresa, por ejemplo, Seguros del Pacifico, lo traducimos. Dice, no, no, in Spanish. In, in Spanish. Spanish, ¿verdad? Mm -hmm. Ah, ok. Entonces sería, she works in the Seguros del Pacifico. In Seguros del Pacifico. Okay. Okay. What mm -hmm. do you do on Sunday? Mm -hmm. I play soccer and go to the Guasapa City with my mother. Ok. Okay. Where are you? Where are you from, Rina? I am from San Salvador. Okay. Where do you work? I work at the hell. Okay. So where are you? And um, thirty nine. Yeah. Okay. Ok, very good. Um, parte comunicativa. Questions. ¿Ya practicaron? Yes. Ok. All right. Let me ask, for example, Marta, uh, where do you work? Where do you work? I work is at uh, Save the Children. Very good. Ok. Uh, Marjorie, where do you work? I am work at University Francisco Gavidia. Okay, very good. So, uh, Marjorie, the simuls, I am work or I work? I work. I work. Uh -huh. sí. uh, no necesitamos el verb to be ahorita, right? Very good. Okay. Roxana, where do you work? I work in La Geo del Salvador. Okay, very good. Um, how old are you? No, no, esa no la voy a preguntar. No la tienen que contestar. Uh, 14. <laughs> 14. 14, 18, 18. Todas somos de las cuatro décadas. <laughs> okay. All right. Very good. Another question. Where are you from? Where are you from? I'm from, I from Ciudad Delgado. Okay. I'm from Ciapango. Okay. I'm from Alcalista. Very good. Uh, what do you do? Perdón, dale, Roxana, question. En, en la, en la, déjame ver en la pregunta, eh, las seis, ¿por qué te gusta tu trabajo? Ahí sí podemos usar el because, ¿verdad? Sí, ajá, because, okay. Okay. ok, so, respondamos esa. Why do you like your work, Roxana, or your job? Because like my work, because, um, eh, ¿Cómo se dice resuelvo? I resolve. I resolve problems and people in, in medic, 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 medical mm -hmm. reclams. Ok, very good. Very good. Ok, let's see. Creo que nos queda 40 seconds. Marjorie, why do you like your job? I work supervision a student. Ok, pero ¿por qué le gusta? No, no dónde trabaja <laughs> o qué hace. Si no, Me gusta le... por las... Why? I like por la supervision. Ah, because. Por, por supervisar. Because. Sí. Ese es mi trabajo. Ok, because. So vamos, a, <laughs> vamos a iniciar, poder iniciar su respuesta con because. I like it because. because. I like it because. I like it because. Okay. Podemos decir así o puede usted ir directamente a because, que es una forma más, un poquito menos formal, pero todavía, ah, okay. todavía correcto. So you can say, I like it because. Ok, everybody, welcome. All right, pudieron iniciar la parte comunicativa. Sí, 
la parte de speaking, pudieron hablar, preguntar, contestar, ¿sí? Yes, okay. Very good. So, de eso se trata. All right, let's go to the activity. Let's check. Uh, este es el dueño de la academia, perdón. <laughs> Los videos de él aquí aparecen en la plataforma. Uh, let's go to the, the question. So, number one, ¿cómo lleno esta pregunta? What, what is your name? What is your name? Number two. What is your name? Where are you? Where, 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 where are you from? Where are you from? Number three. Where? Where? No, where? Where? no, number three. No quiero number three. Bueno, yo creo que me la comí ahí en el guide. Okay, where is no, she? Pues number four. Okay, where are you from or where is she from? Okay, number four. Where, where do you where work? work? Where do you work? Uh, number five. Quiero pedir. How, 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 how are you? How are you? Are you? Very good. Number six. Why? Why? Why, 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 why do you like your do you job? Why do you like your job? Number seven. Where? Where? Where does your where wife does your wife work? Yeah. Where does your husband work? And number eight. How? No. What? ¿Qué haces? No. What do What? you do on Sunday? What? Do on Sunday. Okay. Very good. So, uh, William. No, what is your name? We first. Okay. Where are you from? I am from Santa Ana. Okay. Very good. What about your your mother? Where is your mother from? She is from Santa Ana too. Very good. Escucharon como él usó. I am, I am from. Y después cuando hablé de su mamá, cuando él habló de su mamá, él usó is. She is from. Okay. El uso de verb to be. Um, very good. Let's say, Miriam, where do you work? Where do you work? I work. In Fusalmo. Very good, excellent. Nehemias, where do you work? I I work in laboratories, Max Block. Good, good. Okay, and uh, let's say who else? Uh, Alex, where do you work? I work in First Cash. All right, excellent. Uh, David Garcia, where do you work? I work in Cographic, CRSV. Excellent. Uh, how old are you? No la tienen que contestar, pero si quieren contestarla, dele. El que quiera contestarla, dele. How old are you? I am 60 years old. Okay, very good, David. Excellent. Okay, very good. Number six, why do you like your job? ¿Quién quiere contestar esa? Why? I, yo, yo. Okay, go. I like, I like my job because I receive money. <laughs> <laughs> good, good, Luis. I like that answer. Very good. I like the answer. Okay. Uh, let's see. ¿Qué más? ¿Qué más quiere responder? Why? Why do you like your job? Aquí donde podemos usar because, right? I like it because it's nice. Because it's nice. Very good. Alex, why do you like your job? I like my job because it's uh, entertaining. It's hobby. Excellent. Good. Uh, I like my job because I get to change your lives. I get to help you in your lives by learning English. All right. Very good. Number seven. Where does your wife work? Where does your husband work? Now, aquí había algo del simple present que tenían que hacer. ¿Qué era? Poner la S, ¿verdad? En el verbo. She works in Grupo Q. Ok. Gracias, Israel. Eras tú el que tenía ahí el sonido atrás. <laughs> Gracias. Ok. She works in Grupo Q. 
¿Qué, ¿Qué tenía que hacer? Es poner la S en el verbo, ¿verdad? Very good. Okay. Uh, esta es la regla de simple present. Acuérdense, ¿verdad? Cuando yo hablo de otra persona y uso el verbo normal, S. All right. What do you do on Sundays? ¿Quién quiere responder? What do you do on Sundays? I play soccer. I go to WhatsApp City with my mother. El mismo simple present, ¿verdad? Que hemos usado. Very good. Excellent. ¿Qué más? What do you do on Sundays? ¿Qué más quiere usually, responder? I, I usually go running. Did you say, William? No, I usually go to Betapan. Ah, to Betapan. Okay, very good. Nice. Beautiful city. Uh, very good. What else? Uh, what do you do on Sundays? Roxana, what do you do on Sundays? I go to the park, my pet. Very good. Excellent. Okay, very good. Any questions about that? This, this activity? Any questions? Sí. Una pregunta. En las mm -hmm. seis, no, también se puede usar what? Por ejemplo, what do you like your job? Mm, no. Te gusta? Tendrías que no. modificar un poquito la oración. Te, podría ser así. What do you like about your job? Así sí. Okay. Mm -hmm. okay. Okay. Very good. Excellent. Okay. So, esta es una introducción para que sientan el libro un poquito más, más fluido. Para que sientan, se sientan más cómodos con, con el contenido del, del libro. Okay. So, vamos a, voy a tomar a, a, attendance ahorita. Yo sé que es temprano, pero quisiera eh, hacerlo ya para mm -hmm. después no, no parar la clase. Ok, Roxana, Yamilet. Present teacher. Very good. Miguel Ángel. Present teacher. Rina Álvarez. Present teacher. Eh, David García. Present teacher. José Antonio. Present teacher. Very good. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Arguello. Eh, Dalia, no, no está. Okay. Eh, Miriam Carolina. Present teacher. Okay, very good. Luis Ricardo. Present. Natalie Carolina González. Present teacher. Azucena Montes. Present teacher. Okay. Israel Neemías. Present teacher. Okay. Carla Janet Amaya. No, aquí. Present teacher. Okay. Carla, perdón, Nemia. Jenny Jamilet. Present. Okay. William Alexander. Here. Marta Contreras. Present teacher. Marjorie. And Sandra Elizabeth Osorto. Here. Ah, creo que no te llamé a ti, ¿verdad, Carla? No, present teacher. Okay, very good. Tengo okay, creo que tenés ahí unos problemitas con el audio, ¿verdad? ¿eh? Okay. Okay, so espero que sí nos puedas escuchar, por lo menos. All right, very good. So let's go to the, let's go to the book. Okay. Ahora sí, vamos a entrar al libro. All right. Uh, unit number three. We're going to start in page 29. Page 29. Okay. Eh, quiero hacerlo más grande. Let me see. Right there. Okay. So what you're going to do is to talk about the place where you work. Okay. And different departments that are in your work. Okay. There's a question here in the unit, in la unidad aquí. All right, hay una pregunta. Where do you work? Okay. Now, ¿cómo podría responder? Usando el mismo complemento, el mismo verbo. I work in inglés corporativo. I work in in Safor. Okay. Where do you work? Algunas ya, ya les pregunté, ¿verdad? Where do you work? 
y tuvieron la, la oportunidad de, de discutir eso con, en sus grupos. All right, so let's go to the vocabulary. I have some vocabulary here, okay? Different places in your work. Now, in your job, imagino que hay diferentes lugares, right? So in the company that you work for, you have different departments, yes? Okay, different departments. For example, here are a few departments. Number one, repeat after me, production department. Production department. Production department. Okay, very good. Number two, research and development department. Research and development. Research and development. Number three, purchasing department. Purchasing department. Purchasing department. Number four, marketing department. Marketing department. Marketing. Okay, very good. Number five, human resource management. Human resource management. In, a, in Spanish, decimos recursos humanos, right? But in English, human resource management. Human resource management. Number six, accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay, very good. So let's go over them. Production department. What does this department do? What does this department do? What do you think? ¿Qué hace este departamento? What does this department do? Production. What do you think? I think control, control and supervise, supervise the production. The production Very good. Workforce. Perdón, the Luis basic. primero y después otra persona que está ahí. Luis, go. Control and supervise the production work workforce okay. and in Inventory, I don't know how to Ok. Say it. <laughs> ah, pero estás ahorita haciendo el ejercicio. Ok. En tu propia palabras, en tu, ex, en tu experiencia laborando, what does a production department my, do? Production department, in my job, they are, they are always uh, in production of uh, detergent. Detergent, ok. Ah, uh, detergent, yes. Very good. Okay, excellent. So, eh, ¿alguien más trabaja para una empresa que produce algún producto? O, o solo trabajan en empresas donde dan servicios. ¿Alguien trabaja para una empresa que produce algo, algún producto? Okay, all right. Ajá. Uh -huh. Yo, teacher. Eh, production energía renovable. Renewable energy in English. Renewable energy. Renew? Renewable. Mm -hmm. Renewable. Okay. Yes. Energy. Renewable. Renewable energy. Renewable energy. Okay, very Energy. good, excellent. Thank you, teacher. Research and development. Research and development. What does this department do? Recreate, select, and training new employees for the right job in the company, maybe? Yes, very good. They're creating new products, right? Uh, researching, investigando, researching, looking for new ideas. Number three, purchasing department. Purchasing department. What does this department do? Purchasing. ¿Qué quiere decir purchase? 
I'll give you another word. Another word, a verb that you guys saw before. Buy. Say buy. 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 And I buy go with it. You can I say buy? Un verbo? Buy? Comprar. 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 Yes, very good. Comprar. Comprar. Yes, very good. Excellent. Number four, marketing. Bye. Marketing. For example, Facebook, Instagram, Twitter, marketing. Okay. Number five, human resources. Right? You guys know? Perdón. Human resource. You guys already know? Recursos humanos in Spanish, right? Number six, right. accounting and finance, money, numbers, right? All right, excellent. So, lo que vamos a hacer es uh, poner estas palabras según su definición que están en, aquí a la mano derecha. All right, vamos a hacer eso. Después vamos a explicar mi departamento. ¿Qué hace? Okay, explain it. In English, right? Obviamente. Right? We're going to speak English. What does your department do? Okay? Now, here I can use simple present. ¿Verdad? So, ¿cómo puedo contestar esta pregunta? What does your department do? Okay? Primero me dice qué departamento se trabaja. Si no está aquí, pues lo dice. Si no, me pregunta cómo decirlo en inglés. What does your department do? Okay, and then here, ¿cómo puedo contestar eso? I can use simple present, right? We, porque estoy hablando de, yo estoy allí en ese departamento, entonces tengo que usar we, nosotros. We, uh, for example, we check financial documents. Simple present. Lo mismo que usamos en la unidad número dos. Simple present. We check financial documents. Solo que le cambié el sujeto de I. Y ahora estoy hablando de we. Y me puedes seguir explicando usando el simple present. Ok. So vamos a hacer una. Eh, un ejercicio de vocabulario y otro comunicativo. Ready? All right. Let's go to groups. Okay, let's go to the groups, same groups. José, te voy a agregar un grupo, Naftali también. Um, in the production, veamos. The no, pero es que ahí creo que es que digas, ajá, ¿cuál es el departamento de producción? Ajá, que hace eso. Por ejemplo, research uh -huh. and identify what customer want and need at the right place. El primero es research and identify what customer want and need. Yo creo que esa es human marketing. resource. No, human no, resource. Is marketing. Research and identify what customer want and need at the right place. Creo yo. Mm. Porque la segunda uh -huh. dice 
recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Yes, it's human resource manager. Ah, okay. Mm -hmm. Correct. Es la segunda. Ajá, uh -huh. este es ahí número cinco, por ejemplo. <laughs> Number five. Okay. Keep the financial record of trans transaction involving money. No, I can't do it. I don't want to do it. Yes. Accountant. Accounting yes. and finance. Number six. Control okay. and supervise no the production workforce and Sorry. inventory. Production. Production. Number one. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Aquí está. Teacher, eh, una consulta. Este, solamente es que vamos a trasladar, ¿verdad? Para ver a qué departamento corresponde, en el que está en uh -huh. el lateral derecho. La definición. Sí. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. La definición, ok. Hay como una pe Entonces, pequeña es... explicación. Una pequeña Ajá. explicación de lo que hace. Uh -huh. okay. ¿Por dónde van? Pues la verdad que estamos empezando ahorita, solo hemos encontrado uno. Ok, ya encontraron. Ok, ya encontraron las seis. Ok, no, very good. Eh, production. Eh, control and supervise the production workforce and inventory puede ser puede ser esa ok research and development and ok ok research and development podría ser eh, research and identify what customers want and need at the right place mm -hmm. Research and development. Ellos están buscando. So, ahí está la definición. Research and identify. La cuatro, este, William, eh, puede ser la, la última. Que dice... Um, buy, buy in the act. Ahí sí no, ahí sí no. No puedo pronunciar esta palabra. Teacher, nos ayuda la última a pronunciarla, mm -hmm. por favor. Eh, accounting and finance. Materiales de producción y equipo. Material de producción, equipo, etc. Mm -hmm. ¿Cuál están buscando? ¿Las seis? Um, ¿Cómo se dice esa, esa palabra, teacher? Recruit. Recruit. Las la cinco. Recruit. Que sería la segunda de la derecha. Recruit. Select and train employees for the right job in the company. Uh -huh. okay. Human resources. Uh -huh. Uh -huh. Correct. Esa pudiera ser pushing. Por la tres de... Purchasing. Purchasing. ¿Cuál es el verbo que le di? Que significaba lo mismo Buy. que purchasing. Buy. No, no se acuerdan, Natalie. No. El verbo no, que no. di. No, entonces no, está, no estaba viendo la presentación. ¿Cuál es el Hubo verbo que momento. di? Que significa comprar. ¿Cuál es el verbo en inglés que significa comprar? Buy. Ahí está. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Hay una Ajá. definición entonces, que tiene esa misma palabra ahí. Vaya, entonces es, es la tres, sería la última, eh, William. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La cuatro sería uh, la de la, la que está arriba de la tres. Esa sería la cuatro. Uh -huh. Y la cinco sería recursos humanos, sería lo de la compañía. Uh -huh. Correct. 
Very good. Yes, Excellent. Sir, Okay, now let's go to the speaking part now. Let's go to the speaking. Vamos a la parte comunicativa. Demo, let's go. Speaking now. Okay, Natalie. Teacher, lo podemos hacer igual así con eso. What does your product, mm -hmm. production department do? Sí, pero no sabe si ella trabaja en un production department. Okay. Primero tenés que buscar, preguntarle. Ok. Uh -huh. Natalie, what does your department do? Uh, una pregunta, teacher, ¿cómo se dice carretera? Eh, road. Freeway. Road. road. ¿Cómo? Uh -huh. Road. Road. Uh -huh. Ok. Primero, eh, Natalie, identifiquemos. ¿Cómo se llama su departamento? What is the name of your department? Uh, yo trabajo, no trabajo en sí para un departamento, teacher, sino que pues, nosotros, este, ajá, supervise, superviso, pero más que todo nosotros lo que hacemos es construir, construimos carreteras. Mm -hmm. Ajá. Ok, pero, pero me imagino que ¿Tienen un departamento que maneja el dinero o una persona que maneja el dinero? ¿Otra persona que maneja su publicidad? ¿Otra persona que maneja eh, la producción? ¿Otra persona? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde encaja usted? Pues tendría que ser en los de ejecución. Ok, all right. So let's say production, Eje digamos, production. Production, ok. Production, okay. okay. So, what, le voy a preguntar otra vez, usted me responde en información completa. What department do you work for? In the produce, production? No, production, no. Production. Pro, Pro, production. 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 Okay. okay. But, all right, don't worry about that. Uh, let's go to the next question. What does your department do? The approaching. What does your department do? I, I, I production. In production. Okay. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Uh, road, constru road construction. Okay, uh, road construction. Very good. Okay. ¿Qué más hace? Me imagino que hace otra cosa, pero usted está ahí físicamente con el cemento y las piedras y usted el martillo, no. No, es uh, super, uh, supervisor. Okay, I uh, supervise. Oh, we supervise. supervise. A, los, a los trabajadores. The oh, workers, no sé okay. Les... Very good. We supervise the workers. Okay. Repeat. Yo quiero que repite. No se quede conmigo. Yo ya, yo ya sé inglés. Yo quiero que usted repita. <laughs> eh, se lo acabo de decir, Natalia. What super, happened? Supervision and the work. We uh, supervise. Super we. We. Estoy hablando de mi departamento. We. Nosotros. We supervise the workers. The, uh, we supervise the work. Very good. Ahí está. We supervise the work. Excellent. Ahí está una cosa que hace su departamento. Very good. William, uh, what department do you work for? Administration. Okay. What does your department do? Check the payroll. Uh, and emails. And check documents. Mm -hmm and check the cash flow. Excellent. Very good. Naftal, eh, usted manda algún correo? Su de, ¿Se reúnen con alguna persona? Eh, ¿Hablan yes. con algún cliente? Um, Toda, todas esas son cosas que hacen ustedes. Yes. Simple present. Habla. Use simple yes, present. Yes, I do. Okay, no. Eh, lo, que, 
lo que, vaya, vale, lo voy a escribir, Natalia, lo voy a escribir en el chat. Okay. Yo ya no le voy a hablar jamás, Natalia, en español a usted, jamás, nunca más. Porque usted, usted depende mucho de la traducción. Usted quiere una traducción literal. Ok, Natalia. In the information you gave me, we send emails. We talk to clients. This is what your department does. No, no, no escribe, Natalia, Natalia, perdón. Olvídese de escribir. Deje el lápiz, mire. Esto okay. es un lapicero, mire. Esto es un lapicero. Es solo para anotar. Pero ahorita quiero que use speaking. 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 Ok. Natalia. Simple present. What does your department do? Uh, we supervise in the world. ¿Qué más? Uh, we send email. Uh, We send re, eh, tal, oh, ay, si no, no sé, reunión con el personal. We meet. We meet. We meet. Ok. Ok. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más hacen? Eh, we visit a project. We visit the projects. Very good. Mm -hmm. Okay. Do you see? You give me a lot of information. You give me a lot of information. Very good. Excellent. Good job. We talk to clients. We send emails. We supervise the work. We meet the, the people. We the visit people? the project. Yes. Okay. Okay. Simple present. You're speaking English. Excellent. You're speaking English. Good job. Okay. Okay. Very good. William. Eh, bueno, ya vamos a terminar. Okay. I'm sorry. We're going to have to cut the time. Very good. Uh, let's see. What are your department, William? What does the, your, your department do? Repeat. Uh, we send emails. Mm -hmm. We check documents. Mm -hmm. We check the cash flow. Mm -hmm. We do the payroll. Mm -hmm. And we uh, talk with the clients. Excellent. Good job. Good job. So you are in the uh, super, uh, financial department, you said? Administration. Administration department. Very mm -hmm. good. What's the name of your company? PESEM. P S E M. Okay. Very good. Okay, excellent. Okay. Okay, very good. We're back. The question was Let me let me write it here, okay? So the question that I have is, yeah, sorry. okay, the question that we have was, primero tengo que averiguar en qué departamento trabaja la persona. So, ¿cómo puedo preguntar? Usando WH. Where is your department in your job? Okay, all right, very good. What is, pardon, what is your department in your job? Okay. Mm -hmm. Hay otra forma? Encontraron alguna forma más fácil? What does your department do? What does your department do? Sí, pero eso es, eso es después de encontrar el departamento. Primero quiero encontrar el departamento por el cual la persona trabaja. So, esta la vamos a dejar para después. Okay. ok, so, esa sería la segunda pregunta. Y la primera, yo quiero saber cuál departamento trabaja. ¿Por cuál? So, ¿cómo puedo preguntar? 
hay otra forma. Esta está un, un poquito confu, confusa. Hay, puede haber otra más, más clara. ¿Mm? What do you do? Bueno, si me pregunta, what do you do? Tal vez te digo, I am a doctor. Maybe. Pero ahí no encontraste el departamento. Yeah. ¿Cómo puedo buscar? Yo quiero encontrar el departamento. No sé, teacher, si se puede usar where do you work at your job. No sé mm -hmm. si es redundante. Sí, hagamos esta. Le, sí. Esta se la voy a regalar porque no hemos entrado en cierto tema ahí, pero eh, what department do you work for? Podría ser. Ok. All right. Very good. What department do you work for? Or what is your department? ¿Por qué, ¿Por qué no solamente así? What is your department? <laughs> allí, allí terminamos. Más fácil. What is your department? Right? Ok, so aquí la persona identifica el departamento. Right? ¿Alguien tiene alguna duda? Tal vez trabaja por un departamento que no estaba en el vocabulario. ¿Quieren saber cómo se dice en inglés? ¿Mm? Yes. Okay. Let's see. For example, Roxana, what department do you work for? Uh, uh, my department is um, a reclamos medical. Eh, reclamos. Okay. La palabra reclamos. En español es, tiene una re enfrente, pero en inglés no. En inglés se llama claims. Se dice claims. Ok. 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 Claims department. Very good. Claims department. Ok. Good. Marjorie, what is your department? Marjorie, tiene, tiene la cámara, solo le veo el, el pelo así <ríe> arriba de la cabeza en la cámara. Necesito bajarle un poquito. Ahí la veo. Ahora sí le veo la cara. Bye. What is your department? His department, egresados yes. y graduados. His department? Estamos egresados hablando... y graduados. Ajá, sí, sí, solamente me quiero enfocar en his. His department, Marjorie? El departamento de él. No. Yo le, estoy Yo le estoy preguntando a usted. Sería my department. My department. My department. Ahí está. My department. Ok. Thank you, Marjorie. Excellent. Ok. Marjorie, se lo voy a decir aquí. Necesita estudiar los posesivos adjetivos. My. My. ¿Verdad? Me, me dijo he. He. Está hablando de un hombre allá. No, tiene que hablar de usted. Sí. My. Miguel, what is your department? My department is insurance risk unit. Very good. Insurance risk unit. Riesgos. Unidad de riesgos. Risk. 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 Con una R, ¿verdad? Risk. Yeah. Excellent. Very good. David, what is your department? What is your department, David? Microphone, I can't hear you. Y solo lo veo así, de arriba de la cabeza, no le veo la cara. <laughs> okay, ahora sí, David. My department is accounting and financial. Excellent, David. Good job. Okay, let's see. A las personas que se quedan así calladitas atrás. Jenny, Jenny, what is your department? My department is accounting. Excellent, Jenny. Very good. Rina, what is your department? My department is risk unit. Excellent. Azucena, what is your department? My department is accounting. All right. Very good. Okay. So, ya entendieron, right? Como era la pre primera pregunta. What is your department? All right. Alguien tiene... ¿Tiene alguna duda? No sé cómo decir el departamento mío en inglés. ¿Alguna duda? 
Teacher, solo, eh, bueno, yo tengo una pregunta uh -huh. y mi respuesta, mi respuesta podía, podría ser I work in accounting and financial department. Sí, de hecho así debería ser en, en, en formato completo. Excellent, David. Uh -huh. Ok. Aquí, aquí no estoy aplicando eso porque quiero que se sientan un poquito cómodos con las WH questions al principio, ¿verdad? Pero sí, sería I work for... Y después el nombre del department, el título, ¿verdad? Very good. Así sería. Ok, so, the other question was, what does your department do? ¿Qué hace su departamento? ¿Se acuerdan que eh, eh, en la unidad 2 estábamos preguntando esto? Eh, what do you do? ¿Se acuerdan? Estábamos preguntando esto. What do you do? Y estamos respondiendo con el simple present, por ejemplo. Y ustedes lo pusieron en el foro y ya se los califiqué. I send emails. I write reports. I talk to clients. Los clientes. So, remember, ustedes hablaron en el simple present, ya hicieron esta actividad. Si se lo olvidó, vaya a repasar. Ok. So, ¿qué tengo que hacer aquí? Para hablar de mi departamento. ¿Qué hago aquí? ¿Qué cambio hago? We. Solo cambio y digo we. Nosotros. ¿Verdad? We. Solo voy a cambiar we. Very good. Ok. Solo, solamente cambio a, a simple present, cambio el sujeto. Estoy hablando en el mismo simple present. Están usando las mismas herramientas. What do you do? We say, well, why do you do? Sería yo, personal. Pero la pregunta es, what does your department do? Entonces yo voy a responder con el simple present. Solo voy a poner we. We send emails. We write reports. We talk to clients. ¿Alguna duda sobre eso? Ok. Very good. Ok, eh, let's see. Eh, eh, Marta, Elizabeth, what does your department do? We, the part, we clean office every day. Very good. Excellent, Marta. Eh, Sandra, Osoro, what does your department do? We send and write emails. Very good. No, pero no me está copiando a mí, ¿verdad? Ah. No, yo quiero que usted me explique lo que su departamento hace. No me copie a mí. What does your department do? ¿Qué hacen ustedes? What does your department do? Okay, otra persona, Carla Janet. Okay. What does your department do? Uh, we do invoices. Very good, excellent. Um, Carla, no sé si estás ahí, ya arreglaste el problema del sonido. Carla Maria, what does your department do? Uh, Israel, what does your department do? And we tie to the sample. We repeat? And we tie to the sample. Nosotros tomamos muestra. We take, take, take. We take, take. take. Type es take eh, digital. Type es cuando usted en la, ah, está okay. en la computadora y está escribiendo. Eso es type. Ah. We, we take. take to the sample. Mm -hmm. ¿Qué, ¿qué falta ahí? Hay, hay, tiene que estudiar un poco más los verbos. All right, very good. José, what does your department do? What does your department do? We, we supervise inventory all projects. Excellent, José. Very good. Alex, what does your department do? We check report sales and we review income schedules. Very good, excellent, good job. Miriam, what does your department do? We hire staff. Hire staff, okay, very good. Excellent, very good. 
¿Alguien tuvo alguna duda sobre esa actividad? ¿Sobre esa pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Teacher. Ajá. Está bien si, le, si, si se le pronuncia así. We, so, we support of a student graduation proceso. We su. Quiere decir support. como super, supervisar. Eso es lo que quiere decir. Support. Mm, support. Nosotros damos, ah. supervisamos o, o le damos apoyo a los estudiantes en el proceso de graduación. We support students we su in ajá. the process. Of graduation. Graduation. Okay. Very good. Okay. Okay. Now, no lo tienen que complicar mucho, sino que yo, yo que fuera usted, Marjorie, yo por lo menos hubiera dicho esto. We support students. Y ya. Punto. Okay. Ah, okay. Mm -hmm. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que le quieren agregar mucha información y tal vez ahí es donde se se limita, pero manténla, manténlo, yo prefiero que hablen poquito, a que hable, traten de hablar mucho y se complique okay. la estructura es we support students, y sabe que eso es un simple present ok, very good excellent, ok let's go to the book, let's continue with the activities right, so we finish eh, esa solo es la primera página del libro alright very good, so Examples. Esto ya lo vimos, pero vamos a dar más ejemplos, ¿ok? What do I do? ¿Qué hago yo? Right? What do I do? Answer. I supervise the production of workforce. Or you can say I supervise the production workforce. Ok, very good. Another example. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. Excellent. Y esa es la pregunta que estábamos haciendo en el, en el ejercicio anterior. Uh, where do we go to meetings? When, perdón, when do we go to meetings? We go to meetings two times a week. Okay. So aquí me está hablando cuando, estamos hablando de tiempo, right? When. When do you go to meetings? Number one, two, three, four. How do they plan the meeting? ¿Cómo planifican la reunión ellos? Estoy hablando they, ¿verdad? How do they plan the meeting? Marketing, dice ahí. Eh, oh, sorry. Plan the marketing. Ah, perdón. Perdé que, pensé que decía meeting. Leí así rapidito. How do they plan the marketing? Okay. They investigate the customer's needs. Okay, very good. También podría say meeting. How do they plan the meeting? Uh, what time do you take breakfast? What time do you take breakfast? Podría cambiar take, sí. Normalmente la gente, la gente pregunta, what time do you eat breakfast? What time do you take breakfast? It's okay. What time do you eat breakfast? It's okay, también. I take breakfast at 8 a.m. All right, very good. Okay. Okay, so uh, for example, hagamos una, un ejemplo. Si yo le doy la respuesta aquí y mi respuesta es I work in Santa Ana. Esa es mi respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? Where do you work? Very good. Where are you from? No, no, not from. From es de donde nació, pero aquí estoy usando el verbo work. Where do you work? Where do you work? Work. I work in Santa Ana. Okay. Where do you work? Very good. Okay. So, let's look at the next exercise. Okay. So, aquí nos está dando la respuesta. Hay que buscar una pregunta. All right. Number one. I have to write report, a report about the production every Friday. I have to write a report about the production every Friday. ¿Cuál sería una buena pregunta aquí? What do you do on Friday? <laughs> 
Ah, very good. ¿Se acuerdan que hicimos esta pregunta? What do you do on Monday? What do you do on Tuesday? Ayer, ayer le hicimos, ¿se acuerdan que estaba en la guía? What do you do on Monday? What do you do on Tuesday? Okay, so la pregunta, what do you do on Friday? Friday. Okay. Very good. What do you do on Friday? Okay. Number two. I work in the blue building. ¿Cuál sería una buena pregunta para este ejercicio? Para esta respuesta. Where do you work? Puede ser, where do you work? Very good. ¿Podemos ser más específicos? ¿Sí? ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el complemento aquí? Building, edificio. ¿Puedo incorporar eso en mi pregunta? Claro que sí. Mi respuesta incluye edificios. Entonces mi pregunta va a incluir también edificios. ¿Cómo puedo hacer esa pregunta? Where building do you work? Ok. Entonces voy a dejar esto aquí. What building do you work? ¿Cuál WH puedo usar? What? What building? What building do you work? Y también le puedo aquí agregar una preposición. What building do you work in? Para ser un poquito más específico. What building do you work in? Okay. Number three. La respuesta dice, Maria and I start work at 10 p.m. Trabajan de noche. Maria and I start work at 10 p.m. ¿Cuál sería la pregunta? Una buena pregunta aquí. Está, pre está preguntando de tiempo. What time do you work? What time? What time do you? Do you? Aquí está, le está preguntando a una persona o dos personas. A dos. Maria and I. What time do you work? Do you okay. work? Eh, voy a usar you. ¿Se acuerdan que you es plural también? Okay. Very good. Okay. Now, si mi respuesta tendría they, entonces mi pregunta sí tendría que tener they. For example, si digo they start working at 10 p.m. Si ese fuera el caso, entonces mi pregunta tiene que tener they. What time do they work? Okay, tendría que tener they. Okay, si ese fuera el caso. All right, number four. We design the others create the new department. We design and others create the new product. What do you do in your work? Mm, puede ser. Casi. Casi. What does your department, department. do? Do. Puede ser también. Hay varias, pero puede ser una buena. What does your department do? We design and others create the product. Right? Está diciendo, nosotros diseñamos y otros fabrican el producto. Number five, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Eso quiere decir ingresos, egresos. Inflows, outflows. Aquí la, la, la respuesta tiene because. Why? why? Entonces mi pregunta tiene que tener why. Why? why? Do you have a meeting? Voy a poner. All right. Why do you have a meeting? Ah, no. Aquí no puedo poner you. Tengo que poner they. Why do they have a meeting? They have a meeting. Y está contestando la pregunta why. Because we have to talk about the inflows and outflows. All right. Very good. Una práctica. Okay.
¿Alguien se puede poner en mute, por favor, ahí? Gracias. Ok. Excelente. So, vamos a hacer una parte comunicativa ahora. Right? Ok. So, la parte comunicativa es exercise number six. Ok. Ah, perdón. Antes de la práctica comunicativa, I have a little practice for you. Let's do this one together. Ok. All right, wait, no se, pon, no se den por vencido. Estamos practicando. All right. So, number one. ¿Cuál encaja? What blank do you do in the morning? Number one. Does. Very good. Number two. What she do in the afternoon? Does. What does she do in the afternoon? Number three, what they do in what they do on Sunday? Sería? Do. Does do. or do? Do. Right. Do. 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 Number four, what blank he do at 6 p.m.? Does. What does? Does. What does? ¿Por qué does? Porque una tercera persona. Tercera persona singular, right? Singular. Very good. Excellent. Uh, number five. What blank they do on Saturday? What do they do? What do, what do they do on Saturday? Number six. What blank I do every day? What do? What do, what do I do? What do I do every day? Me estoy preguntando yo mismo o tal vez repitiendo la pregunta que alguien me hizo. What do I do every day? Okay. Uh, let me see. Next. Number. Uh, no puedo ver que tengo tantas cosas. Ustedes no pueden ver mi pantalla, pero está llena de, de, otro, <laughs> de otras herramientas. All right. Very good. Number, uh, next one, number seven. He blank dress. Este es el simple present. He gets, gets dress, right? Tengo que tener esa S ahí. Very good. She blank lunch. She eats, 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 lunch. eats lunch, right? Simple present. Tengo que tener esa S. They blank TV. They watch, TV. watch TV. They watch. ¿Por qué no tengo una S aquí? ¿O por qué no necesito S aquí? No, no es tercera persona. No es tercera persona singular. He, she, it. He blank English. He. He is. He is. Studies. He is. Studies. 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 Very good. They blank soccer. They play soccer. Play. They play soccer. Play. Very good. Play. You blank to work. You go, you go to work. You go. You go, you go, go. to work, go. right? No hay cambio allí. Okay, very good. Questions? Preguntas? No? You good? Good. Okay, let's go to the next. I have another practice, right? Esto se llama drills, okay? Yo sé que está la parte aburrida, pero si no tenemos la gramática, no van a poder completar las oraciones. All right, very good. Look at this one. What WH do I have to put here? Practiquemos WH ahora. What, which one do I put here? ¿Cuál puedo poner acá? What? What? What, what, is, your name? what is your name? Very good. What? Number one. Number one, sería what? Okay. Number two. What? Do you where? 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 where do you live? Excellent. Number three. What? What? what, what, are you what, are you what Very good. What? Right. Se tienen que fijar en la respuesta, verdad? La respuesta, la respuesta lo guía. All right. Number four. Where? Where? He said, what? blank is your book. It's in my school where? bag. Which? Which is no, your where? book? No. Where? 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 Where?
un lugar específico, right? Very good. Which sería si yo tengo como dos opciones para ofrecer? All right, number five. Blank is this. It's an apple. What? What is what? this? What? What? What is this? Yeah. It's an apple. Yeah. Number six. Where? Blank are you? Oh. I am home. Where are you? 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 I am at home. Where are you? Number seven. Blank what? is your best friend. What is who? My who? best friend is, is Mike. Estoy hablando de persona. Is, ¿Cuál, cuál who, es la, la who, que who, uso para persona? Who, who, who is your best friend? Who? Who? Is your... who? 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 Number who? eight. Who? Blank is your father. Who? 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 who is your father? Who is your father? Number nine. Blank is your stepmother. Igual. What? 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 No. Person. Who? Who is your mother? Who is your Ah, no, no, perdón. No, la, la, la oh, name is what? what is your mother's what? name? Okay, very good. My mistake. Number uh, 12, uh, 10. What, what time what, is what, it? What time is it? What time is it? ¿Qué hora son? What time is it? Number 11. Who is your blank? Is your teacher? My teacher is, is Karina. Who is your teacher? Who is your right? teacher? Who is your teacher? No. Number 12. Blank when. is your birthday. When? when? It's in April. Estoy hablando de, de tiempo, ¿verdad? Sea días, meses. When is your birthday? Number 13. Blank is your favorite food. What? What is your favorite food? What is what your is favorite food? Your very good. Ahí vamos a parar ahí. Okay, so let's go to the, the next section, right? Ahora vamos a hacer la parte comunicativa. All right? Ya no tienen excusas, hicieron muy bien aquí en la actividad. All right, so van a crear una conversación with WH words. Okay? Prácticamente van a preguntar cosas a su compañero. What, when, where, why, who? Ustedes van a crear las preguntas. Okay, so, antes de que vayan a los grupos, ahorita les voy a dar tres minutos para crear una pregunta con cada una. Eh, ¿La pueden escribir en un papel? Allí. Denle. Si necesitan ayuda, levanten la mano, por favor. El que se queda callado no aprende. Muy bien, Ok. Hagan una pregunta con cada una. What, when, where, why, who. Okay, tienen dos minutos. Teacher.
Ok. ¿Listos? Ok, so let's go to the groups, right? Ahora vamos a dividir en grupos. Ready? Let's go to groups. Háganle las preguntas a su compañero, ¿verdad? Y esperen la respuesta. Una respuesta completa. Tienen que dar información. Ok, pueden ir a los grupos, Roxana, Alex. Hi. Marta, Marjorie. Hello. Falta Marta. No está Marta, está ahí. ¿no? Ahí está, ahí viene. Ok, ya tienen sus preguntas para sus compañeros. Yes. Ok, so, take turns. Toma en turno, preguntando, ¿ok? okay. Marta. Go. Hi. Okay. What is your birthday? My birthday is 22 de June. June, very good. Junio, right? Uh-huh. What, what is day? 22. 12. 29. No, 22. 22. Uh -huh. Okay, 22. Uh -huh. 22, 22 June. June. Would you like to eat pupusas? Where do you like to eat pupusas? I like pupusas. No, no está preguntando eso. No. Está preguntando where. Where do you like to eat pupusas? Where? ¿Qué quiere decir where? Is where? Ah, ¿dónde, ¿dónde compro las pupusas? Ah, no. No, no. 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 ¿Dónde come? No. Eat. Eat. Uh, it. Ah, ahí it. otra vez le faltan los verbos, Israel. <laughs> sí. Ahí uh -huh. say it's a pupusería. Where? I like to go. Where? O lo cuilta, eh, los planes. Eh, where? Okay. Where do you eat pupusas? Where hay lo cuilta. Ok, very good. So, podemos responder oh. en, en oración completa, Israel. ¿Cómo podemos, eh, lo mismo que usted me acaba de decir, solamente que en una oración completa? Sandra, ¿podría repetir la pregunta? Sandra. Lo siento. Eh, pues, eh, where, do you, where do you like to eat pupusas? Sería, I... 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 Puede ser, I like. I, uh -huh. I, eat, I like eat uh -huh. pupusas y en all of cuenta. Very good. Excellent. Okay. Much better. Mucho mejor. Right? Very good. Okay. ok. Continue. Traten de responder en oración completa. Tengo que escuchar bien la pregunta, ¿verdad? Porque eso me va a dar el verbo que voy a usar, el complemento y la información. Right? Very good. Ok. Continue. Eh, okay. Si gusta pregunta, Israel. Uh, Hello, David. 
Hola, teacher. Hey, lo siento que se quedó solo, no sé qué pasó. Tal vez ah, alguien se bueno. fue del grupo. Ah, es posible. Ok. All right, so, lo que voy a hacer es te voy a poner en un grupo, ok? Ah, perfecto, está bien. All right, very good. Ok, there we go. No, le falta una. How, how, how are you? How? All are you? Ah, uh, I am, I am 35 years. Okay. Repetimos. Yes. Okay, very good. So, ya, ya Miriam preguntó, Alex respondió. Sí. Y ahora, Alex, tú sí. preguntas. Ok. Ya íbamos terminando, preguntándome ella a mí. Ah, ok. Y tú ya, ya pasaste tú. Uh -huh, pero vamos a repetir. Okay. All right, very good. Miriam, what is your favorite color? My favorite color is red. Ok. Where do you live? Entonces, ahí tú puedes poner eh, who. Who lives with you? Puede ser, pero... Oh, ah, ¿quién vive contigo? Ah, ah pero... You at... no, no puedo utilizar at home. No, with you, porque es contigo. Ah. With you. Pero por eso decía el teacher, hay que buscar las, las preguntas más fáciles. Por ejemplo, ahí puede ser... Who... Bah, te voy a dar el ejemplo de la que yo, yo puse. Who is your boyfriend? Who is your boyfriend? ¿Quién es tu novio? No. ¿Cómo puedo responderle? O sea, es que My yo hacer una pregunta algo así, Ajá. pero no sabía cómo dar la respuesta. ¿Who es quién? Entonces, si tú, sabes, si tú sabes que who is, es quién, te puedes preguntar de cualquier persona. Who is your mother? Who is your brother? Who is your boyfriend? Who is that person? Who, ¿Quién es esa persona? ¿Sí? Uh, y si para la respuesta, ¿cómo la describiría? De, depende de qué es lo que te pregunto. ¿verdad? Pero, por ejemplo, who is your boyfriend? Entonces, ahí tú, ahí tú respondes. Tienes, tienes opciones. Puedes responder, he is Ramón. O my boyfriend is, is that boy, por ejemplo. Mi, mi novio es ese chico que está ahí. Te hola, Ibrian. ¿Por qué? No, no si me lo estoy repasando. Ajá. Pero me, me, me blanqueé. How? Sí. Different animals in the sí. soul. Ok. Uh, yes. I, I, feel, I feel very sad. Uh, I don't like, uh, I, I don't like to see animal. In, in what, what is your five body animal? Drink coffee. Why? Because. Uh, I drink coffee and like coffee. The like. Okay. Like okay. coffee and like coffee. <laughs> okay. okay. Uh, who is the best fo football player in the world? The best player is <laughs> Cristiano Ronaldo. <laughs> <laughs> okay. Where, where, where do you live? I live in Alta Vista. Okay. When you visit your brother? Never. I am visit never. He living in Italy. Okay. Okay. Question to me. Yes. Miguel, when is your birthday? My birthday? 
is September 29th. Okay. Where is Metro Centro? <laughs> Metro Centro is a boulevard, Los Héroes, or in, in San Salvador City. Who, who is this brother? Um, no, 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 no. Um, uh, why are you in class? Uh, because I want to earn more money. <laughs> <laughs> okay, okay. Who, uh -huh. who is teacher English? <laughs> My teacher is Carlos. Is he? <laughs> <laughs> okay. Como se dice? Okay, very good. So I hope you like the activity, right? Ese, ese contenido es creado por ustedes, respondido por ustedes, ¿verdad? Y, y de eso se trata. Crear más contenido donde el teacher no me ayuda. Ese es el propósito. All right, very good. So uh, let me show you uh, co questions para cerrar. Eh, y pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. What is your favorite? Si tienen mucha ruido a su alrededor, pues lo pueden cerrar por reducir un poco. Pero eh, siéntanse libre para responder. What is your favorite color? My favorite color, My favorite color is the blue. My, My color favorite is blue. Very good. My favorite color is red. Ok. Black. My favorite color is pink. Where do you <laughs> listen to the pink? Very good. <laughs> really? Okay. Really? Very good. Listen to this question. Okay. That's great. Where do you like to eat pupusas? At home. <laughs> At home, okay. Yeah. Where do you like to eat pupusas? At Alacuilita. 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 <laughs> what else? Pink. In Comalapa. In Comalapa, okay. In Planet de Renderos. Okay, yes. very good. Good pupusas there. Iglesia del Calvario, Ciudad Delgado. Okay. Oh, ¿qué dijo okay. eso? Sonia. Okay. Ana, <laughs> las pupusas de ahí son buenísimas, se las recomiendo. Yo sé, yo conozco. Hey, yo fui a, la, a Gatita Serpa, pupusas. Ricas. In English. All right, very good. Next question. Why do you like soccer? I don't Why? like it. I don't like it. Okay. Alguna persona no? Why like do you like soccer? People I like, that like it because it. you do exercise. Because I like to play soccer. Because, because I like. Okay. Very good. Next question. What is your favorite sport? What is your favorite my sport? Favorite, my favorite sport is basketball. My favorite sport is soccer. Mm -hmm. My favorite sport, sport is soccer. Okay, excellent. Why do you study English? I, because I love it. <laughs> Very good. Okay. To eat more money. Because I need it. Because I like it. I like it. Very good. Why do you study English? Excellent. 
right? Algunos no responden, yo sé, están ahí atrás, atrás, pero quítense la pena. Who is the best teacher in the world? Mr. Carlos. My teacher de English. Carlos Alvarado. No doubt. No doubt. Ok, very good. So, eh, buenas respuestas, pero de ahora en adelante traten de responder en, en una oración completa. Completa. ¿Verdad? For example, where do you like to eat pupusas? O lo cuento. No. Oración completa. I like to eat pupusas in Holocuilta. ¿Ok? Pues para, para poder... Eh, sí se puede responder así, solo en una palabra, yo sé. Pero para poder practicar más. All right, very good. Eh, attendance. Roxana Yamilet. Present teacher. Miguel Ángel Paz. Present teacher. Rina Álvarez. Present teacher. David García. Present teacher. David, ¿por qué hable así como, lo, como los, los agentes de, del FBI? Como los ah. agentes de la CIA. Es que lo que, es que, lo que sí. pasa es que mi, mi, mi este, micrófono no funciona. No, no fíjese mejor. que si se lo pone así en la camisa, se escucha mejor. De verdad. Sí, bueno, porque okay, si, está muy, si está muy cerca, entonces escucha mucho proof. el aire. Es que tiene voz de sugar daddy. Se le escucha más la respiración. Está hablando como, lo, como los agentes de, de la CIA, de, del FBI, los que están cubriendo a Donald Trump ahí, los agentes. Los agentes secretos. Okay. Okay. Charlie. Okay. José, José Antonio Cubías. Present teacher. Facebook. Carla María. Present teacher. Okay. Alex Alberto. Present teacher. Eh, Dalia Azucena. Dalia Azucena. Venga, negro. Venga. Eh, ¿Qué más? Roxana, te voy a cerrar el micrófono. <ríe> Thank you. Okay. Uh, sorry. Luis Ricardo. No, perdón. Miriam eh, Carolina. Present teacher. L Luis Ricardo. Present. Okay. Natalia. Present teacher. Azucena Montes. Eh, Israel, Nehemías. Present teacher. Ok, Carla Jenny Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. Eh, William Alexander. Here. Marta Elizabeth Contreras. Present teacher. Marjorie. Marjorie, ahí está, micrófono. Present. Ok, and Sandra Elizabeth. Here. Ok, thank you, very good, ok. Now, ¿dónde están? Están en un nivel donde tienen que identificar qué es lo que necesito, ok. Están en un nivel donde tengo que identificar mis fortalezas y mis debilidades, ok. Por ejemplo, ahorita yo les dije a algunos, necesitan más verbos. ¿Ok? El verbo es parte de esta estructura también. Entonces, si no tengo verbos, no voy a poder comunicarme. ¿Ok? Entonces, en alguna guía yo les he puesto una lista pequeña de verbos. ¿Verdad? Pero ustedes pueden agarrar cinco al día. Mire, si no puede cinco, tres. ¿Verdad? Por lo menos aprenderme, ¿verdad? Tres, cinco verbos al día. Es parte de la estructura. ¿Ok? Otras personas necesitan el uso de los sujetos. Confunden el he, el she y el I. Yo, ella, él. No, no sé, no sé cuál, teacher, no sé cuál usar. Pero si eso ya lo vimos. ¿Ok? Otros, el posesivo. En vez de decir I, pueden decir my name is Carlos. I name is Carlos. No, ya, ya pasamos eso, ¿verdad? My. ¿Cuál es ese? El posesivo adjetivo. Entonces pueden empezar a identificar eso. Y ahora vimos e introducimos las la palabras de WH. What, when, where, why, etc. Agreguen eso. ¿Ok? Teacher, no puedo hablar inglés. No me sale. ¿Por qué? Porque está pensando en español. ¿Ok? ¿Y por qué estoy pensando en español, teacher? Porque su caja de inglés es bien limitada, es bien chiquita. Su cajita de inglés, de vocabulario, es bien chiquito. Entonces, usted no puede pensar en inglés 
si no tiene vocabulario en inglés, porque no podemos pensar más allá de la palabra y el vocabulario que tenemos en nuestra mente. ¿Ok? Dígame algo que no tiene nombre. Imposible. No, me, no, no. Dígame algo el cual usted no se sabe el nombre de esa cosa. Imposible. No me lo va a poder decir. ¿Ok? Pero si yo lleno mi cajita de vocabulario, mi pensamiento en inglés va a seguir creciendo. Pero si esa cajita se queda chiquita, tamaño de cajita de fósforo, entonces así va a ser mi forma de pensar. Pero si yo todos los días, todos los días le pongo palabra, le pongo un verbo, le pongo un sujeto, le pongo por lo menos, a no sé, algo, algo que me gusta. Por eso yo les dije que busquen algo que les gusta. ¿Ok? Por ejemplo, yo trabajo en construcción. ¿Cómo se dice pala? ¿Cómo se dice cono? Busquen eso. Búsquenlo. Hagan una diligencia, un interés. ¿Verdad? Porque llevar el, el inglés a su contexto. All right, very good. I'll see you tomorrow, ¿ok? Eh, tarea número 11 y el foro número 11. Ya voy a empezar a trabajar en eso. Eh, y les estoy dando feedback en la sección 2. Perdón, estoy un poco atrasado, yo sé pero les estoy dando feedback en, la, en, los, en los foros. Los pueden leer, los pueden ver ahí en mis comentarios. Eh, tarea 11 y eh, foro 11 y también eh, eh, pueden adelantarse. Ustedes vieron que estamos en la página unidad 3, página 30. Entonces mañana 31 la pueden leer. Ok, very good. I'll see you tomorrow then, ok? Have a good night. 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 All right.